Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais remercier encore une fois le CICR pour cette excellente initiative qui permet d'abord d'aborder des questions thématiques importantes qui secouent l'Afrique, qui interpellent les Africains, mais également des questions qui permettent d'avoir des débats inclusifs et participatifs, et surtout au niveau du monde universitaire. Il faut dire que le déplacement interne n'est pas nouveau. Il a émergé immédiatement après les indépendances. On a vu déjà des mouvements de déplacement interne. Alors cette attention repose sur de nombreux paramètres qui constituent les causes mêmes du déplacement interne. Il faut relever tout d'abord les conflits armés, les crises internes, les violations massives des droits de l'homme, les violations généralisées, une des premières causes. Deuxième cause, ça a été évoqué, les catastrophes naturelles, qui très souvent impliquent également des questions sur le changement climatique, c'est-à-dire sur les problèmes environnementaux et qui ont un impact notamment par rapport à la sécheresse, par rapport à la malnutrition des populations. Il y a également les exactions flagrantes des droits de l'homme, alors toutes catégories confondues, qui ont eu également pour conséquence de soumettre des milliers de personnes à des déplacements forcés en Afrique. Et j'insiste bien sur le qualificatif forcé. Donc le déplacé interne, comme je l'ai dit, est un phénomène qui n'est pas récent en Afrique. Et je voudrais rappeler en ce qui concerne les pays africains, c'est que sur les 55 États membres de l'Union africaine, 37 États sont interpellés et sont touchés par ce phénomène. Donc vous voyez à des degrés différents. Et il faut dire que beaucoup, notamment, sont des phénomènes graves et persistants de déplacement de population en Afrique, malgré un certain nombre d'engagements qui ont été pris par les États pour prévenir et indiquer ce phénomène. Alors en tout, les derniers chiffres que nous avons, c'est à peu près 13 millions de personnes déplacées internes en Afrique dans la période allant de 2017 à 2018. Et pour 2016, on a eu à peu près une augmentation de 70% de nouveaux déplacés et essentiellement pour des causes de conflit. C'est dire que la problématique des déplacés internes est une problématique qui est encore cruciale en Afrique. Alors comment l'Union africaine euh, c'est également approprié la thématique, donc je le dis c'est un phénomène ancien, mais comment est-ce qu'on a travaillé au sein de l'Union africaine pour pouvoir euh, engager les États à prévenir, à assister, à protéger les déplacements forcés. Et j'insiste bien sur le terme forcé parce qu'il faut dire que certains États justement réfutent catégoriquement le caractère forcé des déplacements. Nous l'avons vécu lors d'une conférence à Addis Abeba, je ne citerai pas les États, mais certains maintenaient le fait que le déplacement n'était pas forcé. Et donc ils voulaient carrément enlever le terme forcé. Mais il faut bien le dire, comme ça a été évoqué précédemment, le déplacement est forcé par les conflits, les crises, les catastrophes naturelles ou encore les grands projets de développement. Sinon, on ne quitte pas sa résidence habituelle. La convention de Kampala a été effectivement le, le premier grand texte, même à l'échelon international, qui s'est penché sur la prise en charge des personnes déplacées internes. La Convention de Kampala, c'est un texte contraignant. C'est le premier instrument au niveau mondial qui renvoie à la situation des personnes déplacées internes. Ça reste un instrument régional, mais ça reste également un instrument qui a montré la capacité des pays africains à avoir un développement normatif sur une catégorie de groupes vulnérables, à savoir les déplacés internes, a le mérite d'exister. Elle a été adoptée en octobre 2009. Elle est entrée en vigueur en décembre 2012. L'année prochaine, l'Union africaine a placé l'année des réfugiés, des rapatriés, également des déplacés internes, et avec un accent particulier sur justement l'action humanitaire. Et donc l'année prochaine, nous allons célébrer d'ailleurs deux événements importants, le, 20, le 10e anniversaire de l'adoption de la Convention de Kampala et le 50e anniversaire de la Convention de l'OUA sur les réfugiés. Donc deux célébrations importantes qui permettront également de faire le point sur la situation des réfugiés en Afrique, mais également le point sur dix années d'adoption de la Convention de Kampala et également de son entrée en vigueur. Alors la Convention de Kampala, elle est intéressante. D'abord, elle est très, très fournie. Elle a d'abord un certain nombre d'articles qui sont très intéressants. D'abord parce qu'elle permet de rendre compte des obligations de l'État 
avant le déplacement, c'est-à-dire dans la prévention, l'État doit prévenir tout phénomène de déplacement. Et là, bon, je ne cite pas toutes les dispositions, mais l'action préventive est très importante. Alors, nous avons dans les causes euh, les conflits. Les conflits sont très fréquents en Afrique. Ils ont été d'ailleurs les premières causes de déplacement des populations. Les conflits, les crises, les violences généralisées euh, des droits de l'homme, des violations graves et massives. Alors, lorsqu'il s'agit également des conflits, les populations vont se déplacer dans ce que j'appellerais des zones sécurisées. C'est-à-dire on va échapper aux exactions très souvent de groupes armés non étatiques, hein, donc d'acteurs armés non étatiques mais militarisés. Et généralement, on va essayer de trouver une région sécurisée. On va s'installer dans la région, soit en créant une forme de camp, soit on va être dans ce qu'on appelle des communautés d'accueil ce qui constitue d'ailleurs une lourde charge pour les communautés d'accueil et les exemples sont florissants en Afrique. La question notamment des conflits est importante parce que pour s'attaquer aux causes des conflits, il faut s'attaquer notamment à un certain nombre de causes qui sont liées à la bonne gouvernance, qui sont liées aux conditions socio-économiques et qui renvoient également euh, au phénomène de la migration. Et pour ce faire, on interpelle les États à travers un programme de l'Union africaine qui s'appelle « Faire taire les armes d'ici 2020 ». Alors, nous sommes déjà en 2019 et ça m'étonnerait qu'en 2020, il ne reste pas beaucoup de temps, on ne puisse plus avoir de crise ou de conflit armé en Afrique. En tout cas, c'est un programme qui est pris en charge et qui est développé dans le cadre de l'architecture africaine de la bonne gouvernance. Mais euh, je suis très sceptique que d'ici 2020, on ne puisse plus avoir de conflits en Afrique. Il y, en a peu, il y a moins de conflits, je dirais, de gros conflits armés, mais il y a encore notamment ce que j'appellerais des pôles hein, et parfois des situations de ni paix ni, ni guerre qui, effectivement, entraînent ces mouvements de population. Alors, pour les crises, c'est également un problème parce que la Convention de Kampala a parlé des conflits et intervient et dit que les États ont l'obligation également de prévenir ces conflits, mais également l'État va intervenir au moment même de la gestion du déplacement. Donc il y a un côté préventif, un côté gestion du déplacement, quelle que soit la cause, l'État doit être présent, parce qu'il ne faut pas oublier que le déplacé interne est sous la protection de son État national. Alors, je dis national, c'est-à-dire de l'État où le déplacé interne est, existe, parce qu'on peut avoir des non-nationaux qui souffrent également du déplacé interne, du déplacement interne. Ce qui est sûr, c'est qu'on demande également à l'État d'assurer, après justement ce déplacement, d'assurer la possibilité, ce que j'appellerais des solutions durables. Alors, la solution durable ou les solutions durables qui sont euh, prévues, c'est, encore une fois, soit la relocalisation, c'est-à-dire que les personnes sont, par exemple, dans des communautés d'accueil. Le fardeau est très lourd pour les communautés d'accueil. Il y a des exemples. On va essayer de trouver, notamment, un endroit pour, notamment, fixer les populations, mais en leur apportant toujours aide, assistance et protection. Parler, euh, mon collègue a dit, il faut trouver un, un équilibre entre la dimension sécuritaire et la liberté de mouvement. Moi, je me place beaucoup plus dans la recherche d'un équilibre entre la dimension sécuritaire et la dimension humanitaire. Ça, c'est important. C'est-à-dire que le ravalement du village, ne peut pas même. négliger l'aspect humanitaire. Et sur ce plan, l'Union africaine a développé en 2016 la politique africaine, euh, la position africaine commune sur l'efficacité humanitaire qui permet déjà aux États africains de prendre en charge l'action humanitaire lorsqu'il y a tout type de déplacement, que ce soit dans le cas de la migration, le droit de refuge ou encore le déplacement interne. Le drame de la Méditerranée, donc des migrants, on en parle beaucoup. On parle également parfois des, 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 des drames hein, que connaissent les réfugiés. Par contre, il y a un véritable blocus médiatique autour de la question des déplacés internes. Je partage avec vous. Alors pourquoi ce blocus médiatique On n'en parle pas. Lorsqu'il y a un conflit, oui, on parle des exactions, on dit « des populations se sont déplacées ». Et très souvent, il y a une confusion dans les cultures, dans les esprits. Lorsqu'on dit « des populations se sont déplacées parce qu'il y a eu des exactions », eh bien, systématiquement, on pense réfugiés. Et on ne pense pas déplacés internes. Là, c'est clair. 
lorsqu'on parle du drame de la Méditerranée, des migrants, vous savez, le, le drame de la Méditerranée, c'est un drame, je dirais peut-être à moins de mesure, que l'on connaît également, hein, dans le, je dirais, la, la, la teneur circulaire de l'Afrique. La migration, la plus grande migration, ce n'est pas celle qui va vers l'Europe. La plus grande migration, elle est interne, elle est sud-sud en Afrique. Et celle-là, on l'ignore totalement. Elle ignore totalement, elle peut mener également à des drames. Hein. Mais très souvent, c'est une migration circulaire, interne, qui est totalement ignorée. Le drame de la Méditerranée, puisque la Méditerranée est devenue un, un grand cimetière depuis quelques années, on en parle parce que ça interpelle des médias, ça interpelle les pays européens, ça interpelle une remise en cause euh, de politiques d'asile en Europe, etc. Je ne rentrerai pas dans les, dans les détails. Alors, le déplacé interne, il ne faut pas oublier qu'il reste sous la protection de l'État. Et parfois, le blocus médiatique lui-même est, euh, je dirais, euh, euh, conçu et préparé par l'État lui-même. On ne veut pas qu'on en parle. Il faut qu'il y ait effectivement des médias indépendants, que ces médias puissent porter à la connaissance des populations, de la société civile, des États, de la sous-région, de l'existence de déplacements internes, soit lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, des grands projets de développement ou encore des conflits. 